我失业了怎么办？没怎么办啊，失业的话就我养你啊。你养我？谁啊？我。还在睡觉？啊？干嘛呀那么早？古人云：“早起的鸟儿有虫吃。”古人还说，早起的虫子被鸟吃。这样，快去收拾一下，我带你去个地方。哇，这里好美啊！啊，这里就是你的秘密基地吗？漂亮吗？嗯。这是我的游轮，这是你的，是。你不会经常？你是我带回来的唯一的女人，上船吧。没想到你也在这儿，这么安静，我就过来走走。不介意我陪你一起走一会儿吗？当然不介意，走。嗯、我小时候在湖边养过鱼，不知道为什么对他印象特别深，一直忘不了。每次走到湖边呢，就会想起他。也不知道他现在在哪儿，生活的好不好。说来也巧，咱们两个是到澳大利亚的海边相识。我生命中最难忘的两个女人，都是在水边相遇的。那倒已经是过去的事儿了。是啊，都是过去的。还是穿这个鞋舒服吧。谢谢你送我的鞋，也谢谢你穿。其实我现在已经想明白了，很多事情不能强求。我不能因为我不成熟的行为给你带来压力。其实我们现在这样很好，没事的时候到湖边来散散步，聊聊天。我已经很满足了，我们再走走。好看不出来，你还会开游艇呢。我在美国，还拿过飞行驾照，我还能开飞机。真的假的？对呀、啊，我教你。好啊。
。哎呦，我这前两天吧，就该加件衣服。哎呦，这儿，嗯，给你捏捏。爸，有件事呢，嗯、关于童杰的，我想跟你谈谈。嗯，哦，你说。哎呦，你看这报纸上登的啊，你看同什么落马官员勾结在一起。你看我说什么来着？我就知道他是个奸商，你可千万不能跟这种人扯上关系，知道吗？啊、哦，你刚才要跟我说童杰什么？啊，你坐下说。爸，我就是想跟您说，童杰呢最近比较忙，他没时间来看你。哦，这男人啊，忙于事业是好事，可是也不能。不顾家人吧。嗯，你把我这个话转告给他。嗯，知道了。<笑>哎，啊，童杰怎么还没来啊？哦，他不来了。啊？我又白忙了。哎，你放心，过两天啊，我亲自打电话去请他。哎哎哎，爸，你的话我会带到的。那个，你别打扰他了哈。啊，<笑>好，那吃饭，吃饭，来，先吃。又多了一副碗筷。其实这个进度啊，我们公司的账面非常漂亮。上次的波动，在大家的努力下，我们扳回了一局。我们吸收了飞腾集团几个非常有影响力的股东。可现在，某些负面新闻一出，我们公司的股价就出现了波动。很明显是因为这些负面的新闻产生了影响。你就直接说，是因为我的绯闻引起的。在这个办公室里面。我不想听到某些人、某件事情这样的词语。喂，童杰啊，啊，最近忙什么呢？连回家吃顿饭的时间都没有啊？啊，下次我一定过去。好，你这话我可记着了啊。那我就等你和良心回家来吃饭，别忘了。我不反对，可不等于赞成。如果你和良心不能够回来看我，那你们的关系我要重新考虑了。别忘了，你可是在考察期里面。知道了，童<笑>杰啊，有句话我想跟你说啊，这男人呢，搞事业是应该的，但是不能不陪家人，不能不顾及到家人的幸福。你说你事业做得再大，不能给家人带来幸福感。哎，这个事业你说有意义吗？我说的是不是有道理啊？对，那好，那我就不打扰你了，好不好？记得下次带良心回来吃饭。好，唐总啊，我分明记得你再三强调，在这会议室里不可以随便的接听电话，你屡次破例，是不是不太好？那我们就把这条规矩给废了，继续开会。现在几个董事的意见很大，之前那些绯闻呢倒是其次，最重要的是，居民这几天无缘无故的不上班，别说董事了，就连员工也在说闲话。老徐跟我说过，他和你打过招呼，要求重新选举总裁。他没有跟我说，你怎么看？照这样说，我们可以开个董事会，做个样子，表明一下你不会袒护俊明的决心。不管怎么说啊，这个位子最终还是要俊明来做。我们只是趁这个机会啊，给俊明上一课，提醒他不要太任性。这孩子，听说最近你没去婚姻班主任，那边点击率下降多了。就算我在的话，点击率也不一定好啊。怎么可能？算了，我现在呢，只想把夜市做好。对了，童俊明那边是不是头都快炸了？哦，我听人说，他们董事会好像是要弹劾童俊明。为什么？哦
好像是因为你们俩的绯闻。反正这次听说挺悬的。什么事？所有的股东都在弹劾你啊！你倒沉得住气啊！我看你这个位置能坐多久？当初是你请我回来坐的，我并不想坐这个位置。都什么时候了，你还在气我？这两年，矩阵已经走向正轨。如果你想开掉我，我没有意见。哎、你什么态度啊？不要以为我不会投反对票啊！我求之不得。建明没受什么影响吧？没有，挺好的。看来啊，趁这个机会，把他赶出集团，免得他在这里气人。你又跟他置气了。我看这辈子啊，我没有办法跟他说话。开车，开车。明天董事会要开会投票了，你也去吧。哎呀，我一个女人家，就不参与了吧。我把投票权就委托给你了。好。听说明天有个弹劾你的董事会。你怎么知道？你不用问我是怎么知道的，我问你。你说。如果明天那个董事会弹劾成功的话。你是不是就失业了？是啊，我失业了怎么办？没怎么办啊，失业的话就我养你啊。你养我？你你不做过河，自身都难保了，你还养我？也是，你嘴那么刁，哪像我这么好养啊？这么快就放弃了？如果你每天都愿意吃青菜豆腐的话呢，我还是愿意养你的。你真的愿意养我？有那么好吗？当然啦。我晚饭没吃。没吃晚饭？那我帮你做。还是你做饭好吃。你咬我啊！